সুপ্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদকীয়তে আমি ওমর ফারুক আমাদের আজকের বিষয় আবারও আলোচনায় খালেদা জিয়ার জামিন প্যারোল এ নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন সৈয়দ ইমরান সালেহ প্রিন্স সাংগঠনিক সম্পাদক বিএনপি অজয় দাসগুপ্ত সিনিয়র সাংবাদিক এবং সুভাষ সিংহ রায় রাজনৈতিক বিশ্লেষক দর্শক আপনারাও টেলিফোনে সরাসরি অংশ নিতে পারবেন এজন্য টেলিভিশনের পর্দায় দেওয়া নম্বরে ফোন করতে হবে এছাড়া ফেসবুকের মাধ্যমেও আপনাদের মন্তব্য পাঠাতে পারছেন আমরা আলোচনা শুরুর আগে প্রধান প্রধান শিরোনামগুলো দেখে আসছি সন্ত্রাস দুর্নীতি ও মানব পাচারের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ন্যাম সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী আবারও বললেন রোহিঙ্গা সংকটে চ্যালেঞ্জের মুখে বাংলাদেশ স্বেচ্ছাসেবক লীগের নতুন আহ্বায়ক কমিটি সাধারণ সম্পাদককেও সরিয়ে দেওয়ার দেয়ায় তৃণমূলে স্বস্তি সম্মেলন সামনে রেখে প্রস্তুতি সভা বেগম জিয়াকে বিদেশে নিতে আবারও জামিনের অনুরোধ পরিবারের সরকারের এখতিয়ার নেই জবাব ওবায়দুল কাদেরের রাজনীতি করছে বিএনপি মন্তব্য অ্যাটর্নি জেনারেল বিচারপতির বিচার নিয়ে ধোঁয়াশা এজলাসে না বসলেও অফিস করছেন বিতর্কিত তিন বিচারক খোলাসা করছে না সুপ্রিম কোর্ট এবং মাঠে ফিরল ক্রিকেট ভারত সফরের প্রথম দিনের ক্যাম্পে স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি নিজেদের পারফরমেন্সে ফোকাস থাকলে জয় সম্ভব বললেন আরাফাত সানি আপনাদের তিনজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই আলোচনায় আমরা জানি যে এই মাসের শুরুর দিকে দুই তারিখ বিএনপির সংসদ সদস্য হারুনুর রশিদ সচিবালয়ে গিয়ে ওবায়দুল কাদের সাহেবের সাথে দেখা করেছিলেন এবং বেগম জিয়ার জামিনের বিষয়ে কথা বলেছিলেন এবং আজকে বিকেলে সবশেষ বেগম জিয়ার পরিবারের পক্ষ থেকে তার পরিবারের সদস্যরা হাসপাতালে গিয়ে দেখা করেছেন এবং এরপর তারা দাবি করেছেন যেন তার যেন তাকে জামিন দেয়া হয় এবং তাকে তারা বিদেশে নিয়ে চিকিৎসা করাতে চান বিদেশে নেওয়ার জন্যই তারা সেই দাবিটি জানিয়েছেন সেটা ওনারা বের হয়ে এটিই বলেছেন এটিকে সামনে রেখেই আমরা আজকে শিরোনাম করেছি আবারও আলোচনায় খালদা জিয়ার জামিন প্যারোল অনেক দিন ধরেই আসলে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে যেহেতু আবারও আলোচনায় জামি খালদা জিয়ার জামিন ও প্যারোল মানে হচ্ছে বিভিন্ন সময় আলোচনা হচ্ছে এই জন্য আমি একজন সঞ্চালক হিসেবে আপনাদের কাছে যে যে দাবিটি করবো সেটি হচ্ছে যে মানে আবারও আলোচনা এবং পুরনো কথা না বলে নতুন কিছু আমরা সেখান থেকে বের করতে পারি কি না পারি কি না এবং আমিও চেষ্টা করবো সেই ধরনের প্রশ্নই আপনাদেরকে করতে তা আমি প্রথমেই প্রিন্স ভাই আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই আমরা জানি যে এক এগারো এক এগারোর সময় দুই নেত্রীকে বিদেশে পাঠিয়ে মানে মাইনাস টুর কথা বলা হচ্ছিল এখন বেগম জিয়াকে যদি যে বেগম জিয়া যদি জামিনে জামিনে যান এবং তিনি যদি বিদেশে যান এবং সেই ক্ষেত্রে কি মানে এক মানে প্রকারান্তরে কি তিনি রাজনীতি থেকে কি তাকে বিএনপি বা পরিবারকে চাইছে কিনা যে তিনি আর রাজনীতিতে না থাকুন বা তাকে এক ধরনের মাইনাস করার বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে কি না আমি সেই বিষয়ে আপনার আপনার কাছে জানতে চাই ধন্যবাদ আজকে আমাকে এই শোতে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং একই সাথে যারা আলোচক হিসাবে রয়েছেন তাদেরকেও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি দর্শক শ্রোতা যারা দেখছেন শুনছেন তাদেরকেও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আপনি যে প্রস্তুতি করেছেন সে বেগম জিয়াকে বিদেশে নেওয়ার মাধ্যমে রাজনীতি থেকে তাকে মাইনাস করার পরিকল্পনা হচ্ছে কিনা তো এই পরিকল্পনাটা কে করছে বিএনপি থেকে বা পরিবারের পক্ষ থেকে এটা কোনোভাবেই এরকম পরিকল্পনার কথা মানে আমরা জানি না বা শুনি নাই বিএনপি থেকে তো প্রশ্নই উঠে না তার পরিবার থেকে ওটা প্রশ্ন উঠে না যেটা আজকে হয়েছে বেগম খালেদা জিয়া আপনারা জানেন যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিনি দীর্ঘদিন থেকে চিকিৎসাধীন আছেন এবং তার শারীরিক অবস্থা ক্রমেই কিন্তু খারাপ হচ্ছে আমি আজকে দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে আজকে দুপুরেও আমাদের দলের পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে তার শরীরের যে সর্বশেষ পরিস্থিতি শারীরিক অসুস্থতা এটাও জানানো হয়েছে যে বেগম খালেদা জি এখন অত্যন্ত অসুস্থ তার উন্নত মানের যে চিকিৎসার যে সুযোগ সেই সুযোগটাও কিন্তু এই সরকার দিচ্ছে না গত চোদ্দ দিন যাবৎ তার কাছে কোনো চিকিৎসক যাচ্ছে না এমনকি দুই মাস আগে তার দাঁতের যে এক্সরে করা হয়েছে সেই এক্সরে যে কি রিপোর্ট সেই রিপোর্টটা বেগম খালেদা জিয়াকে কিংবা তার স্বজনদেরকে এখনো বলা হয়নি এমনকি গত সপ্তাহে 
আপনার রিমাটোলজিস্টদের নিয়ে একটি বোর্ড নাকি গঠন করা হয়েছে সেই বোর্ডের কি রিপোর্ট সেই মেডিকেল বোর্ডের রিপোর্টও বেগম খালেদা জিয়া জানেন না কিংবা তার স্বজনরা কেউ জানেন না তো বেগম খালেদা জিয়ার চিকিৎসা নিয়ে এক প্রকার একটা মানে লুকুচুরি খেলা হচ্ছে এবং আজকে সর্বশেষ আমরা দেখেছি বেগম খালেদা জিয়ার বড় বোন সহ তার পরিবারের সদস্যরা দেখা করেছেন দেখা করে এসে বেগম খালেদা জিয়ার শারীরিক পরিস্থিতি যেভাবে বর্ণনা করেছেন এটা অত্যন্ত মানে অমানবিক একটা পরিস্থিতি উনি শিকার হয়েছেন তিনি হাঁটতে পারছেন না বসতে পারছেন না নিজ হাতে খেতে পারছেন না নিজ হাতে কাপড় পরতে পারছেন না পারছেন না এক প্রকারে শুয়ে থাকছেন এবং তার সারা শরীরে যে ব্যথা সেই ব্যথাতে তিনি ঘুমোতেও পারছেন না নির্ঘুম রাত তার কাটছে কিন্তু চোদ্দ দিন যাবৎ ডাক্তার তাকে দেখতে আসছে না তো এই এক প্রকার বাধ্য হয়েই তার বোন কিন্তু আজকে তার বড় বোন সেলিমা ইসলাম তিনি বলেছেন যে তার জামিন দেওয়া হোক আমরা তার তাকে চিকিৎসার জন্য বাইরে পাঠাবো এটা তার পরিবারের বক্তব্য অবশ্যই পরিবারের বক্তব্য এটা প্রনিধানযোগ্য এটা অবশ্যই আমাদেরকে আমলে নিতে হবে আজকে তাই আমরা বলছি যে আপনি যে কথাটা শুরু করেছিলেন যে এটা মাইনাস বেগম খালেদা জিয়াকে মাইনাস করার পরিকল্পনা কি না এটা বেগম খালেদা জিয়া রাজনীতিতে ছিলেন আছেন এবং থাকবেন ওনাকে মাইনাস করার মতো পরিস্থিতি কথা বলি যে ওনার যে জামিনের অধিকার টুক কেড়ে নিয়েছে সরকার এটা আজকে দিবালোকের মতো স্পষ্ট প্লিজ ভাই আমরা এই বিষয় নিয়ে আবার আলোচনা করবো আমি একদম শুরুতেই যে প্রসঙ্গটি অবতরণা করেছি সেই প্রসঙ্গে বাকি দুজনের বক্তব্য আমি একটু শুনে আসি তবে আপনার কাছে যখন আসবো তখন তখন আমি যে বিষয়ে জানতে চাইবো সেটি হচ্ছে যে আপনি বলছেন যে চোদ্দ দিন ধরে যাচ্ছেন এবং ওনার শারীরিক যে অবস্থা আপনার 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 যেই বক্তব্য সেই অনুযায়ী খুবই খারাপ অবস্থা সেটি যদি হয় তাহলে সরকারের পক্ষ থেকে যেটি বলা হয়েছে বিভিন্ন भूमिका रखार सम्भवना कतटुकू थ শেখ হাসিনা দু হাজার সাতে বিদেশ গেছিলেন না আর খালেদা যে অন্তত মিডিয়ার খবর হচ্ছে বা পরে দল থেকেও বলা হয়েছে যে উনি যেতে রাজি হননি আর শেখ হাসিনা তত্ত্বাবধায়ক সরকার তখন বা ওয়ান ইলেভেন সরকার যেভাবেই বলেন তারাই প্রস্তাব দিয়েছে এবং তিনি বাইরে চলে গেছেন এই তো তো তাতে কি শেখ হাসিনা মাইনাস হয়েছে শেখ হাসিনা তো কনফ্লিক্টেড ছিলেন না না বলছি যে অনেকেই তো বলছিল ধরেন কোনো কোনো পত্রিকাও লিখছিল যে হাসিনা খালেদা যেতেই হবে কিন্তু শেখ হাসিনা তো বাইরে গিয়েছিলেন এবং বলা হয়েছিল যে পার্ট অফ মাইনাস টু এবং উনি ফেরত আসলেন পরে বিমানের টিকিট পর্যন্ত বাতিল করে দিল সমস্ত এয়ারলাইন্সকে বলা হলো যে তাকে বাংলাদেশে আসার টিকিট দেওয়া হলো না কিন্তু উনি আসলেন আর যিনি গেলেন না যে অনমনীয় মানে আপসীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাইরে পাঠাতে চাইছে যান নাই শেখ হাসিনা তো মাইনাস হন নাই কাজে রাজনীতিতে ঠিক এইভাবে হয়তো বলা যাবে না মাইনাস অনেক তো তিরিশ বছর জেলে থেকে হয়তো ম্যান্ডেলা জনমানসে নন্দিতই ছিলেন যদি জনগণের জন্য কাজ করেন দেশের জন্য প্রাসঙ্গিক থাকেন তাইলে কিন্তু কেউ মাইনাস করতে পারবে না অথবা সাময়িকভাবে মাইনাস হলেও মানে আর সবাই তো আর বঙ্গবন্ধু না যে একেবারে সেই ফোর্টি এইট থেকে যদি বা ফোর্টি সেভেন থেকেই ধরি একদম সেভেন্টি ফাইভ পর্যন্ত বা স্বাধীনতার আগের প্রতিটা দিন তিনি প্রাসঙ্গিক রাজনীতিতে জেলে থাকুন বাইরে থাকুন ক্যান্টনমেন্টে বন্দি থাকুন সবসময় কিন্তু প্রাসঙ্গিক ছিলেন এমনকি পাকিস্তানের কারাগারে ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ তার নামেই হয়েছে এবং মানে তিনি কিছুই জানেন না কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ প্রতিটা মানুষ তাকেই প্রাসঙ্গিক রেখেছে প্রতিদিন আর কি কাজী এইটা কিন্তু ধরেন অন্তত আমি দেড় বছর ধরে জানি আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি রাজনীতিকদের অসুখ হবে না তা না বেগম জিয়া অলমোস্ট সেভেন্টি ফাইভ কাজী এই বয়সে তো এমনিতেই স্বাভাবিক অনেক সমস্যা থাকবে কিন্তু ধরেন একটা সময় খুব আলোচনা ছিল না আমরা এখানে অনেকবার কথা বলেছি যে ইউনাইটেড না বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল 
তো দেড় বছর ধরে কিন্তু তখনও কিন্তু বলা হচ্ছিল যে এতই ক্রিটিক্যাল যে বঙ্গবন্ধুকে চিকিৎসা হবে না তো আমার যত মনে হয় যে মাস তিনেক তো হয়ে গেছে বঙ্গবন্ধুতে নাকি তাই না চিকিৎসা মানে আর সরকারের তো খুব সুবিধা আছে যদি বলছেন যে ক্রমান্বয়ে তার স্বাস্থ্যের অবস্থার অবনতি হচ্ছে হতে বয়সের কারণে হতে পারে বা যে কারণে কিন্তু তিন মাস ধরে তো আছেন এইখানে চিকিৎসা একেবারেই মানে হয় না সেই যুক্তি তো আর এইখানে এখন খাটবে না আর কি কিন্তু পরিবার থেকে বলেছে যেটা বলেছেন যে কিন্তু আমার মনে হয় যে রাজনীতিক চাপ তার অসুস্থতা থাকবে অবশ্যই বলবেন কিন্তু কোনো রাজনৈতিক বা প্রধান নেতা শীর্ষ নেতা যারা দেশ পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন বা দায়িত্ব পেতে চান তাদের মানে অনুগামীদের দিক থেকে অনুসারীদের দিক থেকে কখনোই এই অসুস্থতাটা তার হচ্ছে নীতির প্রশ্নে তাকে নিয়ে লড়াইটা করা উচিত অসুস্থতা কাজে মুক্তি দিতে হবে তখন কিন্তু প্যারলটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যাবে অন্যথায় তারা রাজনীতি করছেন রাজনীতির কারণে শাস্তি ইত্যাদি ভুক্তভোগী হচ্ছেন স্বীকার করা হচ্ছে সেই ইস্যুগুলোকেই সামনে নেওয়া উচিত অসুস্থতার প্রশ্নটা অসুস্থতা হলে আমাদের বাংলাদেশে এমন অমানবিকতায় যায় নাই কিন্তু যে যখন শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন একাধিকবার তাকে কারাগারে থেকে মৃত্যুর ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিবে এইরকম আমার ধারণা বোকামে নিশ্চয়ই মানে সরকারের দিক থেকে বা সরকারের যারা পরামর্শদাতা উপদেষ্টা তাদের দিক থেকে করবে বলে আমার মনে হয় না কারণ সারা দুনিয়ায় কিন্তু হেলথ বুলেটিন অ্যাবাউট পলিটিশিয়ান অন পলিটিশিয়ান এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেকটা সরকার জানে যে তার যারা চ্যালেঞ্জ হতে পারে সম্ভাব্য তার স্বাস্থ্য কেমন বা তার কোনো সমস্যা আছে কি না ধরে যেখানে বিএনপি এত কথা বলছে এবং পরিবারের পক্ষ থেকে বলছে তো সেক্ষেত্রে ওনাকে অ্যাটলিস্ট ইউনাইটেডে তো দেয়া যায় সেটা আপনি পেজ বঙ্গবন্ধুতে কোনো সমস্যা হচ্ছে যেহেতু একটা রাজনৈতিক একটা বক্তব্য আসছে এবং দাবি তোলা হচ্ছে ওই যে সেই এত কথা হচ্ছে হেলথ বুলেটিন বললাম না হেলথ বুলেটিন যে কোনো দেশে এখন আমি রাজনীতির প্রসঙ্গে যদি বলি এই আইনি প্রসঙ্গ আইনি প্যাচ বাদ দিয়ে গভর্নমেন্ট একটা দেশের আছে তারা চাইবে না যে তার প্রধান বিরোধী দলের হেলথ সিচুয়েশন কেমন এইটার খুঁটিনাটি তারা জানতে চাইবে না যে অ্যাকচুয়ালি যেটা বলা হচ্ছে তার স্বাস্থ্যটা এই পরিস্থিতিতে আছে আর বাস্তবটা কি গভর্নমেন্ট তার হেলথ সিচুয়েশন জানে না যে ডিটোরিয়েট করা আর এরকম বোকামি কখনো করবে যে রাতারাতি করে একেবারে চরম অবনতি ঘটে একজন প্রধান নেতাকে বারবার ইলেকটেড হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী হচ্ছে বিরোধী দলের নেতা হচ্ছে তার স্বাস্থ্যকে এমন বিপন্ন হয়ে গেছে যে মানুষ প্রশ্ন তুলবে যে কারাগারে তার এমন অবস্থা কেন হলো গভর্নমেন্ট তার হেলথ বুলেটিন জানে না সেটা জানার ক্ষেত্রে কিন্তু গভর্নমেন্টের জন্য বঙ্গবন্ধু হচ্ছে বেস্ট জায়গা আর গভর্নমেন্টের যারা বেগমজি আর তাদের জন্য বেস্ট জায়গা অবশ্যই ইউনাইটেড তা আপনি তো এটা তো পলিটিক্স কোথায় রাখবে মানে কেন সেটা বেস্ট জায়গা হবে তাদের জন্য বিরোধীদের তার মানে তার পছন্দের পছন্দের সুবিধাগুলো থাকে না আচ্ছা আমি একটু সুভাষ সিংহ আপনার কাছে যেতে চাই সেটি হচ্ছে যে আমরা মানে যে প্রসঙ্গে প্রিন্স ভাইকে প্রশ্ন করেছিলাম সেই প্রসঙ্গ আপনি বলবেন এর পাশাপাশি আমি যে প্রশ্ন রাখতে চাই সেটি হচ্ছে অ্যাটর্নি জেনারেল মন্তব্য করেছেন যে এই বিষয় নিয়ে বিএনপি রাজনীতি করছে এবং সেই ক্ষেত্রে আপনার কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যেখানে বিএনপি বিএনপির কোনো আন্দোলনের জায়গায় বিএনপি তেমন কোনো সুবিধা করতে পারছে না এবং বেগম জিয়া উনি হচ্ছেন জেলে আছেন এবং তার ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তিনি আছেন বিদেশে এবং বিএনপির এখন এমন কি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যে এই রাজনীতি করে তারা কি উদ্যোগ মানে কি এমন তার অর্জন করবে এটা যদি রাজনীতি করেন তাহলে তাদের থলিতে এমন কি যাবে যে তারা এটা নিয়ে রাজনীতি করবেন ধন্যবাদ আপনাকে মিডিয়া অ্যাটেনশন বলতে একটা কথা আছে এবং জানি না বিএনপিকে এই বুদ্ধিটা কারা দিয়েছে আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন যদি তার দলের সক্ষমতা থাকে তাহলে নেতা কিন্তু মানুষের সামনে থাকতে পারে আর খুব ভালো করে জানি আমরা যে বিএনপি রাজনৈতিক দল হিসেবে কখনোই গড়ে ওঠেনি কিংবা গড়ে উঠতে চায়নি এখনো চাচ্ছে না আপনি দেখেন বাংলাদেশের তিন তিরিশ স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের কথা আমরা জানি এক হাজার উনিশশো বাহাত্তর সালের দশই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে আসলেন পাকিস্তান কারাগার থেকে একেবারে বিলেত হয়ে দিল্লি হয়ে তিনি ঢাকায় আসলেন আর সতেরোই মে উনিশশো সালে শেখ হাসিনা এমন একটা অন্ধকার সময় দেশে আসলেন যখন দেশের অবস্থা খুব খারাপ ছিল 
কারণ নিউজিক পত্রিকা তাকে জিজ্ঞেস করেছিল মাত্র পাঁচ দিন আগে যে আপনি দেশে যাচ্ছেন কেন দেশের অবস্থা তো খুব খারাপ যে কোনো সময় যে কোনো একটা বিপদ হতে পারে তখন তিনি বলেছিলেন আমি বঙ্গবন্ধুর কন্যা আমি ঝুঁকি জেনেই দেশে যাচ্ছি আর মহৎ কাজ করতে গেলে ঝুঁকি নিতে হয় আবার ঠিক দেখেন যে কথা যদা গুপ্ত বললেন সতেরোই মে যেমন একাশি সালে এসেছিল সাতই মেতে দু হাজার সাত সালে আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি কিন্তু ঝুঁকি নিয়েই বাংলাদেশে প্রবেশ করেছিলেন তাকে বাধা দেওয়া হয়েছিল তাকে ভয় দেখানো হয়েছিল তাকে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে তিনি এসেছিলেন তিনি ওই সময়কার যদি পত্র পত্রিকাগুলো দেখেন আন্তর্জাতিক সমস্ত গণমাধ্যমে এই ব্যাপারে কিন্তু শিরোনাম হয়েছিল রাজনৈতিক নেতাদের সেই কাজটি করতে হয় এবং নিজের ওপরে আস্থার জায়গাটি থাকতে হয় সুদীন্দ্রনাথ দত্তের একটা কবিতা আছে উট পাখি সেই উট পাখির কবিতার একটি লাইন হচ্ছে যে অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে তার পরে লাইনে আছে ভ্রান্তি বিলাস সাজে না দুর্বি পাখে বিএনপি এবং বিএনপির যে রাজনীতিক দলটি সেই দলটি সবসময় ভ্রান্তি বিলাসে ভোগে আপনি একটা লক্ষ্য করে দেখবেন যে এই যে তার চিকিৎসা নিয়ে যারা এই কথাগুলো বলছেন তাদের পক্ষ হয়ে তারা কি সবসময় সঠিক কথা বলছেন এবং বিএনপি সংকটটা সেখানে একা করার সময় কথা মনে আছে আপনি যে মাইনাস ফর্মুলার কথা উল্লেখ করলেন এবং সৈয়দ ইমরান সাহের প্রিন্সও উল্লেখ করলেন যেই সরকার আগে ক্ষমতায় ছিল ইয়াজউদ্দিন ফখরুদ্দিন মনিউদ্দিনের সরকার আসার পরে তাহলে তো আগে সরকারের যে প্রধান ছিলেন যারা ছিলেন তাদের গ্রেপ্তার হওয়ার কথা প্রথমে গ্রেপ্তারটা কেন শেখ হাসিনাকে করতে হলো তার কয় মাস পরে বেগম খালদা জায়গায় গ্রেপ্তার করা হলো এগুলো কিন্তু অনেক বিবেচনা রাখে এই আলোচনাগুলো যখন ক্ষণে ক্ষণে আসে তখন পুরোনো দিনের কথাগুলো মনে পড়ে আপনি দেখেন মান্নান ভূয়ের বাসায় পুরো বিএনপি চলে গিয়েছিল একা করার সময় আর যিনি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ মহাসচিব হয়েছিলেন তার সাথে কতজন লোক ছিলেন সংকটটা কিন্তু বিএনপির ভিতরেই বিএনপি কখনো রাজনৈতিক দল হিসেবে গড়ে ওঠেনি আপনি দেখেন সাইফুর রহমান সাহেবের একটি মাত্র তার ইয়ে আত্মজীবনী লিখেছেন কিছু কথা কিছু স্মৃতি একটি জায়গায় তিনি লিখছেন আমি একটু উদ্ধৃতি করছি বেগম জিয়া প্রধানমন্ত্রী হলে দেশের সম্বন্ধে তিনি খোঁজ খবর রাখতেন খুব কম তিনি রাজনীতিকে আমাদের আর্থিক অবস্থার ওপরে প্রাধান্য দিতেন তার কাছে মুখ্য বিষয় ছিল এমপিদের খুশি করা এবং ক্ষমতায় আসেন থাকা সাইফুর আমার লিখছেন আমি এখন আমি কেন বলছি আপনি বলছেন প্রাসঙ্গিক কি না অবশ্যই প্রাসঙ্গিক আমাদের একা করার সময় বিএনপিকে দেখেছি বিএনপির প্রথম কয়েক মাস তো বিএনপির দু একজন নেতা ছাড়া সাব জেলে পর্যন্ত যায়নি আবার লক্ষ্য করে দেখবেন শেখ হাসিনা গ্রেপ্তার হওয়ার পরে ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ পঁচিশ লক্ষ নাগরিকের স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছে মুক্তির দাবিতে আমরা তো বিএনপির প্রধান গ্রেপ্তার হওয়ার আগে বেশ কয়েকদিন খুব মিডিয়া অ্যাটেনশন দেখলাম যে গ্রেপ্তার হলে আগুন জ্বলবে ঢাকা শহর সহ সারা বাংলাদেশ অচল হয়ে যাবে লাখ লাখ মানুষ নেমে আসবে তখন যখন জ্বালাও পোড়াও আন্দোলনটা করতে পারলেন না আপনি আটই ফেব্রুয়ারি সাতই ফেব্রুয়ারি ছয়ই ফেব্রুয়ারি এই তিনটে দিনের একটি পত্রিকা বের করুন আপনি দেখবেন যে আপনার ভিডিও ফুটেজও আছে যে কতটা পুলিশের স্থাপনায় আক্রমণ করেছিল কতটা গাড়ি ভাঙচুর হয়েছিল কতটা গাড়িতে আগুন জ্বালানো হয়েছিল যখন এই কাজটি করতে পারেনি জ্বালাও পোড়াও করতে পারেনি তখন বিএনপি কোন জায়গায় গিয়েছে তখন বিএনপি কি বলেছে ওই যে মিডিয়া অ্যাটেনশন গণমাধ্যম যেটাকে লুফে নিয়েছে গণমাধ্যম লুপ তুলে নিয়েছে যে তারা লাখো লাখো মানুষের স্বাক্ষর সংগ্রহ করবেন আমি তো একশো দেড়শো লোকের স্বাক্ষর দেখলাম না অর্থাৎ রাজনৈতিক দল হিসেবে তো বিএনপি করে ওঠেনি তার জন্ম সৃষ্টি লগ্ন থেকেই জন্ম সূত্রে পাওয়া যায় তার যে রসায়ন সে রসায়নের বাইরে আমি যেটা জানতে চাই সেটা হচ্ছে যে বিএনপি প্রথমে বলল যে যেটা অযোধ্যা বলেছেন সেটা হচ্ছে যে ইউনাইটেড হাসপাতালে নিতে এখন ওনারা বলছেন ওনার পরিবারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে দল থেকে সেভাবে বলা হচ্ছে না মুখুল মানে সরাসরি যে ওনাকে বিদেশে নিয়ে যাওয়া হোক এবং এই যে অবস্থান অবস্থানে যে শিপ সেটাকে আপনি মানে কিভাবে বিশ্লেষণ করেন না তার দল দলের দাবি পরিবারের দাবি সব কথাগুলো তো আপনি উল্লেখই করলেন আমরা সবাই জানি এটা গণমাধ্যমের কল্যাণে কিন্তু তারা কি বেগম খালদা জিয়ার চিকিৎসা চান 
এনপি কি তার চিকিৎসা চান কিনা তার স্বাস্থ্যের উন্নতি চান কিনা যদি সেই অর্থে বলি তা সেটা তারা কি এটা কি বিবেচনা নিয়েছে আপনার কেন মনে হয় যে চায় না তারা বিবেচনা নিচ্ছে কিনা তারা এটা নিয়ে এটি রাজনীতির বিষয় মানে সেই সেই জায়গায় আমি আবার আসতে চাই মানে বিএনপি এই রাজনীতি করে কি লাভ হবে বিএনপির যখন মানুষ যখন একেবারে অথল সমুদ্রে পড়ে তখন খরকুটা যা পায় সেটা নিয়ে ধরে নাই এখন বিএনপি দেখছে এটাই মনে হচ্ছে রাজনীতির মানে সেই রাজনীতি ধরতে গেলে তার যে সক্ষমতা দক্ষতা যোগ্যতার প্রয়োজন এবং মূল রাজনীতির নেতার যে ইমেজ প্রয়োজন সেইগুলো আপনার বিবেচনা করতে হবে সেই বিবেচনার জায়গাটি আছে কিনা राजनीतिक नेतारा प्रेस क्लाबर सामने जो जन ही हक ना क्या और दो तीन जन संबाद सम्मेलन कर मामला परिचालन क्षेत्र को भिन्नता देखे एक ही कथा एवं सब समय एक कथा आना हो समय बेगम खालदा जियार नाम मामला छो शेख हसंदार नाम मामला छो शेख हसंदा सरकार परिचालनार दायित्व से सब मामला उड़े गल ये तो खूब स्पष्ट मैं खराब है संगीन सरकार पैरल से चाहन ना क्यों और राजनीति कर दृष्टिभंगी सुभाष सिंह रहा खुब सुचतुर भाव तो खूब व्यथित तो जैक बक्तव्यगुल खंडन करबी आस प्रथम आपके जो प्रश्न कर सरकार बोल जमीन तर हाथे नहीं हाँ पैरल चैलेंज बक्तव्य हे जमीनों तर हाथ रही है कारण यही सरकार बाधार कारण तरह प्रभाव कारण कोर्ट स्वाधीन भाव बेगम खालेदा जियार मामलार विचार करते जे रखम पर सरकम एखो तर मुक्तर बेपारे जमीन बेपारे को सिद्धान दीते सरकार मान सुस्पष्ट इंगीते तर विचार प्रक्रिया जमीन प्रक्रिया तर सुस्पष्ट तर मान कि इनवल्वमेंटर कारण आज के बेगम खालेदा जिया जमीन पा बेगम खालेदा जियार जमीन तर प्राप्य सांविधानिक अधिकार नागरिक अधिकार से अधिकार के क्यों ताकि वंचित कर क्यों पैरल कथा बला हे पैरल तो बेगम खालेदा जिया चान नहीं दल हिसाब सेनपीओ चाय नहीं तरह परिवार पक्ष पैरल चावा है नहीं क्यों पैरल कथा आसबे वक्त बोले पैरल जो वनारा दीते चान तमिन ना क्यों जमीन हमार अधिकार कारण उन्नी जे मामलार जे राय मान जेले आटक रखा होना के रखम अनेक मामल अनेक आसाम क्योंकि जमीन हो गए ता बे घुरे बेड़ा क्योंकि बेगम खालेदा जिया के जमीन ना दिए सरकार तरह राजनैतिक प्रतिहिंसा चरितार्थ कर बेगम खालेदा जियार जे असुस्थता ये आसले कि ठीक मान सुभाष सिंह रही बोलें जो चिकित्सा नहीं सठिक कथा कि अवश्य सठिक कथा बी एक्श पार्सेंट सठिक कथा बी बेगम खालेदा जियार अवस्था अत्यंत शोचन चौदह दिन जबत तर चिकित्सा चिकित्सक तरह से जा ब्लाड सूगार नियंत्रणहीन तर ओजन दिन दिन ह्रास पा हाथ उठाते पर बस्ताय शुए थे सारा शर बैठा राते घुमाते पर निर्घुम रत काटाते हे ए रकम एक परिसी तो चे एक विशेषायित तो हासपत् चिकित्सा जी आपनी यूनिटेड हासपत् जर चिकित्सा एखे सम्भव नए 
যেখানে তিনি এই রোগের চিকিৎসা করাতেন ওনার রোগগুলো তো আগে থেকেও ছিল ইউনাইটেড হাসপাতালে ডাক্তাররা এই চিকিৎসাটা করাতেন সেখানে তাই সেই ডাক্তারদের তত্ত্বাবধানে আমরা চিকিৎসা করাতে চেয়েছি কেন সেটা পাওয়া যাবে না সরকারের উদ্দেশ্যে আপনি যেই প্রশ্নটা রেখেছেন সেটা কিন্তু আমি উল্টা করে যদি আপনাকে বলি যে মানে আপনি সরকারকে বলছেন যে প্যারল হলে জামিন নয় কেন सरकार जमीन सरकार राजनैतिक दल सर्वबृह राजते बसते घुमाते स्वप्ने देखे निश्चिन्न जनगण थे विच्छिन्न बेगम खालेदा जियारे फर्माइस राय दिए फेब्रुआर मास पत्रिकागुलिखें सरकार की चाचे बेगम खालेदा जिया फर्माइस मामल ढुकिए दिवे जेने जिया प्रक्रिया चल रही षड़ चल रही बेगम खालेदा जिया बोना जो मरते हैं मरब ना प्लें टिकट ना कि बुकिंग क्यों क्यों बोले चार्ट प्लें नहीं आसा होनी अनोर अवस्थान कारण उन्नी जो पर सरकार से ब्लू प्रिंट से एक एगारो सरकार ब्लू प्रिंट नष्ट भेजते जाए बात है शेख हासा के देशे फिरत नहीं आसते बात है और से समय बेगम खालेदा जी स्टेटमेंट दिए शेख हासा के क्यों দেশে আসতে বাধা দেওয়া হচ্ছে সেই স্টেটমেন্টটা আমি সিগনেচার করেছিলাম এবং শুধু তাই না 
শেখ হাসিনাকে যখন মানে মানে কিভাবে মানে খুব অত্যন্ত ইয়ে খারাপ ভাবে গ্রেপ্তার করা হলো বেগম খালেদা জিয়া কিন্তু বিবৃতি দিতে দ্বিধা করেন নাই সেই বিবৃতিও আমরা আমাদের করা উনি আমাদেরকে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছিলেন আমি তখন দলের সহ দপ্তর সম্পাদক উনি সেই স্টেটমেন্ট দিয়েছেন শেখ হাসিনা সেই গ্রেপ্তারের নিন্দা জানিয়েছেন এবং তার মুক্তি দাবি করেছিলেন আজকে বেগম খালেদা জিয়ার ওই অনর অবস্থানের কারণেই মাইনাস টু ফর্মুলা কিন্তু বাস্তবায়ন হয় নাই এবং সরকারের সেই ওয়ান এভার ওয়ান দর্শক অপেক্ষা করছেন প্রিয় ভাই আমরা দর্শকের প্রশ্ন নিয়ে আসি ভেস্তে গিয়েছিল দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন জি মোহাম্মদ শামিম জি আপনি প্রশ্ন করুন আমার প্রশ্নটা হলো যে এর চেয়ে বড় জঘন্য কাজের থেকেও মানুষ অনেকটা পার পেয়ে যেতেছে বা জামিনে আসতেছে যেহেতু তিনবার প্রধানমন্ত্রী ওনার ওই হিসেবে তো দেশের বিভিন্ন এলাকায় শুধু আজকে না ওনারে তো একটা সময় আওয়ামী লীগ সরকার ওনার তো বিরোধী দল হিসেবে তো ওনারে মাইনে নিছে এখন মানতে চায় না কেন আর ওনার জামিনটা নিয়ে এত কৌতূহল কেন চলতে আসে জি আপনাকে ধন্যবাদ আমি অজয় আপনার কাছে আসতে চাই সেটি হচ্ছে যে সরকারের পক্ষ থেকে যে বারবার যেটি বলা হচ্ছে যে জামিন ওনাদের হাতে না এটা কতটুকু বাস্তব নাকি এটা একটা রাজনৈতিক বক্তব্য ছাব্বিশ অক্টোবর আঠাশ অক্টোবর তো খুব সামনে আর কি মানে তেরো বছর পূর্ণ হবে বিএনপি ক্ষমতার বাইরে তাই তো মানে আওয়ামী লীগ তেরো বছরের মধ্যে এগারো বছর দেখেন বিএনপির কয়জন নেতা এখন জেলে কতজন মাত্র দুজন বেগম খালেদা জিয়া এবং হারুন রশিদ বাস্তব তো এটা আর কি ধরেন হ্যাঁ ঢাকার বাইরে হয়তো কেউ কেউ আমি ঠিক জানি না মানে কিন্তু বাস্তবটা এটাই যে বেগম খালেদা জিয়া জেলে আছেন এক বছর আট মাস পূর্ণ হয়ে গেছে ইতিমধ্যে আর সম্প্রতি এবং যার নামটা এসেছিল যে তিনি ঈদের দরবার শুরু করেছিলেন যে হ্যাঁ এখন কোনটা ভালো কোনটা মন্দ সেটা ভিন্ন প্রশ্ন সরকার রাজনীতি করবে না কেন বলেন বিজ্ঞানপিও রাজনীতি করবে না কেন এর তো দোষের কিছু নাই যে এই খেলাটাই জিতে আর সরকার তো অবশ্যই বিএনপি কে প্রধান প্রতিপক্ষেপ নিচ্ছে এখন জামিনটা কি সরকারের হাতে নেই না থাকা না থাকে এইটা আইন শুনেন শেখ মুজিবুর রহমান যখন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামে ছিলেন এক সুরে শেখ মুজিবুর রহমান ক্যান্টনমেন্টে কেউ জানে না বেগম মুজিব একসুরে কথা বলছে প্যারোল যখন আসছে তখন তো বলছে আগরতলা মামলাটা বাতিল চাই প্যারোল না জামিন করে গোল টেবিলে যাবে ব্যাপারটা তো না ব্যাপারটা হচ্ছে আগে এইখানে ফয়সালা হবে যে আইফ খান রাষ্ট্রদ্রোহিতা যে মামলাটা করেছে এইটা বাতিল করতে হবে এবং ওই দাবিটার পক্ষে হচ্ছে লক্ষ লক্ষ না কোটি মানুষ রাজপথে আর কি ঢাকায় যেমন গ্রামে তেমন তো ওই রকম যদি একটা সিচুয়েশন হইতো তাইলে কি সরকার জামিন না প্যারোলেই নিয়ে বসে থাকতে পারতো তখন তো ওই দাবিটাই রাজনৈতিক দাবি হিসেবে তার নতি স্বীকার করতে হতো এই খেলাটাই তো বিএনপি যদি রাজনীতির খেলা খেলা বলেন বা শক্তিমত্তার প্রদর্শনী বলেন তাহলে তো জনগণ কোনটার ব্যাপারে মাঠের খেলা মাঠের খেলা এটা খেলা বললে এটা একটু ই হয় তো এটা তো একটা প্রক্রিয়া না রাজনীতি এখন বিএনপির হারুন সাহেবরা যখন দেখা করলেন এক রকম দেখা করলেন আবার আরো কয়েকজন এমপি কিন্তু দ্বিতীয় দফায় দেখা করলেন দল থেকে কিন্তু এক সুরে কথা বলা হলো না বলা হলো যে ওই প্রক্রিয়ায় দল না ওইটা এমপিরা সংসদেও বিষয় নিয়ে কথা বলতে গেছেন এলাকার দাবি দেওয়া নিয়ে কথা বলতে গেছেন ওবায়দুল কাদের সঙ্গে সেই সময় একটা কথা কিন্তু একসুরে তো কথাটা হয় নাই এটা কি সরকার জানে না সরকার যে পদক্ষেপগুলো নিচ্ছে আমি সেই জন্যই কিন্তু বিএনপি নেতাদের অনুরোধ করবো যে স্ট্রিক টু ইয়োর পলিটিক্স 
স্বাস্থ্য এগুলোর প্রধান মানে জাতীয় আন্তর্জাতিক দাবার ক্ষেত্রে ফোকাস নাই সেটা বলতে যাচ্ছেন হ্যাঁ ফোকাস নাই অবশ্যই ফোকাসটা তবে পলিটিক্স যে ওনার এই রাজনীতি এই রাজনীতি উনি জেলে থাকুক বাইরে থাকুক বিদেশে থাকুক আমরা এই রাজনীতি নিয়েই আগাবো আর কি উনি মুক্ত না থাকলে মুক্ত করব সেটা রাজনীতি স্বাস্থ্যগত গ্রাউন্ডে এইটা খুব মিনিমাম প্রধান রাজনৈতিক যারা ক্ষমতার জন্য লড়াই করে এবং এই কারণে আমার ধারণা এই যে ফোকাসটা ঠিক করতে পারছে না এই তেরো বছর অক্টোবর আঠাশ তারিখে বেগম খালেদা জিয়া ক্ষমতা হস্তান্তর করেছেন এর কাছে এই আমাদের ইয়াজউদ্দিন সাহেবের কাছে প্রেসিডেন্টের কাছে যে আপনি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার না করে উনি নিজেই প্রধান তত হয়ে গিয়েছিলেন এইগুলো তো একটা ওই জায়গাটা থেকে কিন্তু বের হতে হবে রাজনীতিটাকে বিএনপিকে ফোকাস করতে হবে এবং সেই রাজনীতিটা ওই পনেরো দিন আগে শুনেছি না যে এই ঐক্যফ্রন্টে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের তারা বলেছে যে এই মাসে অক্টোবরের মধ্যেই সব ফয়সলা হয়ে যাবে বলছে তো যে আপনারা দেখতে পাবে বিস্তারি বিস্তারি অক্টোবরের ডেড লাইন একটা দিয়েছিল আর কি জি আমি সুভাষ সিংহ রায় আপনার কাছে আসতে চাই মানে দর্শকের প্রশ্নটা আপনার কাছে রাখতে চাই দর্শক যে প্রশ্ন করছেন এবং মানে মানে সামাজিক যোগাযোগ হ্যাঁ অনেক অনেক মানে সামাজ মানে এটা একটা অনেক জনপ্রিয় প্রশ্নও বটে যে মানে অল্প কিছু টাকার জন্য বেগম জিয়া এবং তিনবারের প্রধানমন্ত্রী উনি বিরোধী নেত্রী ছিলেন এবং সংসদের বাইরে প্রধান বিরোধী দল তাকে জামিন দিতে সমস্যা কোথায় এবং সেই সেটা মানে এর চেয়ে বড় বড় অভিযোগে যারা অভিযুক্ত দণ্ডিত তারা জামিনে আছেন তাকে দেয়া হচ্ছে না এই প্রশ্ন কিন্তু অনেকেরই সেই বিষয়ে আপনার বক্তব্য কি ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কত বছর রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিলেন অনেক বছর চোদ্দ বছর তা তিনি যখন জেলখানায় গিয়েছিলেন তাকে তো হাতে হ্যান্ডকাপ করে জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কোথাও তো কোনো জায়গায় আমি পুরনো বই ঘেটে কোথাও দেখি নাই যে এই ব্যাপার নিয়ে কংগ্রেস খুব বেশি উচ্চবাচ্য করেছে তিনি আবার জেল থেকে বেরিয়ে আসছেন আবার তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন নানা প্রসাদ যাদব খুব পরাক্রমশালী মন্ত্রী ছিলেন যদিও আঞ্চলিক নেতা খুব পরাক্রমশালী রেলমন্ত্রী ছিলেন ভারতের রেলকে তিনি প্রথম লাভজনক অবস্থায় নিয়ে এসছিলেন তো সেই লোক এখন জেলখানায় রয়েছে তা এই যে ব্যাপারগুলো এই ব্যাপারগুলো রাজনৈতিক দলের নেতারা বিশেষ করে বিএনপির নেতারা বিবেচনায় নেয় না আর প্রিন্স ভাইকে আমার খুবই পছন্দ হয় প্রিন্স ভাইয়ের কথা বলার মধ্যে দর্শকের প্রশ্নটা আমি সেটাই আসছি প্রিন্স ভাই যে বললেন যে তার এই রোগগুলো আগেও ছিল বক্তৃতা দেয় প্রেস ক্লাবের সামনে আর পল্টনের অফিসে তখন আমার ওই সেই সংস্কৃত বিখ্যাত কবি ভরতচন্দ্র রায় গুণা করার কথা মনে করে যে কথা কয় বিস্তর মিশা যে কয় বিস্তর আপনি দেখেন পৃথিবীতে কোন দেশে একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রী যখন দুর্নীতি মামলা দণ্ডিত হয়ে জেলখানায় যান তার সাথে কে কবে এই যে আমাদের বেগম খালদা জিয়ার সঙ্গে যে ফাতেমা জেলখানায় গেলেন কোন বিবেচনায় গিয়েছেন কোন হিসেবে গেছেন আপনি আমার বোঝানো পারে ওই যে বাংলাদেশে অনেক সিনেমা হয় না যে মা কেন আসামি বাবা কেন চাকর তো একদিন তো সিনেমা হবে ফাতেমা কেন আসামি বেগম খালদা জিয়ার ব্যাপারে যে কথাগুলো বলা হচ্ছে ইন্দিরা গান্ধীর যে বিষয়টা ছিল সেই বিষয়ের সাথে কি কোন সাধারণ বিষয়ের সঙ্গে বিষয় ছিল কি প্রশ্ন করেছেন যে তার এই মামলায় জামিন দিতে কেন এত তারপূর্ণ করা হচ্ছে জি অনেক এর চেয়ে বড় আবার তো বললাম জি প্রধানমন্ত্রী বিষয় রাষ্ট্রপতি আপনি বিল ক্লিনটনের যে অপরাধটি করেছিল কিংবা 
যেটা এসেছিল তার ইমপ্রেসমেন্ট বন্ধ যাওয়া লাগছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এটা খুব স্বাভাবিক ঘটনা সাধারণ মানুষের জন্য যদি বিবেচনা করেন কিন্তু যেহেতু রাষ্ট্রপতি সেহেতু এটা কিন্তু বিবেচনার বিষয় সেহেতু এটা অপরাধের বিষয় আমি বোঝাতে পেরেছি কিনা অতএব এই যে বিষয়গুলো খুব হালকাভাবে বিএনপির নেতৃবৃন্দরা একটা মিডিয়া অ্যাটেনশনের জন্য তারা এই কাজগুলো করেন এবং কাজগুলো ক্রমাগত করে যাচ্ছে কিন্তু ক্ষতিটা নিজের দলেরই জি প্রিন্স ভাই আমি আপনার কাছে আসতে চাই সেটা হচ্ছে যে ওই জায়গায় হয়তো আপনারা ওইভাবে মানে সবাই জামিন চান কি প্যারোল চান সেই প্রশ্নে হয়তো ওইভাবে জানা যায় না কিন্তু আমরা যতদূর জানি যে বেগম জিয়ার কে কারাগার কারাগার থেকে মুক্ত করা মানে মুক্ত করার প্রশ্নে সেটাকে আদালতের মাধ্যমে হবে রাজনীতির মাধ্যমে হবে নাকি মানবিক আবেদনের মাধ্যমে হবে এই তিনটা মত কিন্তু বিএনপির বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের মুখ থেকে এসেছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এই একটা বিষয়ে আপনারা সেখানে তো সরকার সরকার আপনাকে বাধা দিচ্ছে না যে এক পদ্ধতিতে আসতে একটা কৌশলে আসতে আপনাকে আন্দোলন করবেন নাকি আদালতেই থাকবেন নাকি মানবিক আন্দোলন আবেদন করবেন সচিবালয়ে দেন দরবার করবেন বা অন্যভাবে আবেদন জানাবেন সেই জায়গায় আমি একটু বলছি যে আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন এখানে যে বিএনপি বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির ব্যাপারে একমত এবং সেটা রাজনৈতিকভাবে এবং আইনগতভাবেই আমরা তার মুক্তি নিশ্চিত করতে চাই কিন্তু আজকে বাস্তবতা হচ্ছে আইনগতভাবে তার মুক্তি নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না কারণ সরকার এই আইনি প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করছে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে প্রভাব সৃষ্টি করছে করে আমি আমি শেষ করতে দেন প্লিজ আপনার সময় আমি বলি নাই হ্যাঁ তো এই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তার জামিনের যে ন্যায্য অধিকার সেই অধিকারটা আমরা বারবার বলি সেই কথা এটা কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে সরকার যদি এখানে খুব সময় আমি আমি বলি তারপর আমি আমি একটা উত্তর দিব আমরা এই ব্যাপারে এই যে বলছেন মানবিক কারণে এটা অবশ্যই মানবিক কারণ কিন্তু এটা আইনগতভাবেই তো তাকে ফয়সলা করতে হবে কারণ এই সরকার আইনগতভাবেই মানে আইনকে তার নিজস্ব গতিতে চলতে দেওয়া হয়নি বলেই এবং সেখানে প্রভাব বিস্তার করা হয়েছে বলে এরকম ফরমায় সেই রায় দেওয়া হয়েছে এবং সেই রায় কারণে সে আজকে জেলে এমনকি তার সেই জেলে থাকা অবস্থায় তার জামিন যে আমরা চেয়েছি সেই জামিনকেও কিন্তু এই সরকার দিচ্ছে না তার প্রভাবের কারণে এই জন্য আমরা বলছি রাজনীতিতে কি করেছেন আমরা শুনেন রাজনীতিতে বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির জন্য জনগণকে সম্পৃক্ত করে আমরা আন্দোলনের কর্মসূচি দিয়েছিলাম আপনি তো নিশ্চয়ই মনে আছে প্রেস ক্লাবের সামনে হাজার হাজার মানুষের যখন অনশন মানব বন্ধন আমি শেষ করি হ্যাঁ সেখান থেকে কিভাবে মানে মানে ঈগল পাখির মতো ছো দিয়ে আমাদের শত শত নেতাকর্মীদেরকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এটা আপনাদেরকে মনে নাই অবশ্যই সেখানে সেখানে তো সরকার বাধা দিয়েছে আর একটা কথা বলছেন বিএনপির নাকি কোনো ফোকাস নাই দাবি দেওয়ার ব্যাপারে এটা সম্পূর্ণ অসত্য কথা বিএনপির ফোকাস হচ্ছে দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি এক নম্বর দুই নম্বর এই দুর্নীতিবাদ এবং ভোট ডাকাত সরকারের পদত্যাগ এবং তিন নম্বর হচ্ছে নির্দলীয় সরকারের অধীনে একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন যেই নির্বাচনে সকল দল এবং জনগণ অংশগ্রহণ করবে বিএনপির ফোকাস এখানে আজকে সরকার বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্তি দিতে চায় না কেন তাদের ভয় হচ্ছে তারা দুর্নীতিতে আজকে এমনভাবে নিমজ্জিত আজকে আপাদমস্তক দুর্নীতিতে নিমজ্জিত সরকারের ভিত নেড়ে উঠেছে সেই কারণে তারা মনে করে বেগম খালেদা জিয়া যদি মুক্তি পায় জনগণ বেগম খালেদা জিয়ার পেছনে দাঁড়িয়ে এই সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলবে সেই কারণেই সরকার বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্তি দিতে চায় না আমার দৃষ্টিতে এর থেকে কোনো কারণ আমি দেখছি না প্রিন্স ভাই অজয় দা এবং সুভাষ সিংহ রায় সুভাষ দা আপনাদের তিনজন কি অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক আপনাদেরও ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আজকের সম্পাদকীয় আগামীকাল আবারও দেখা হবে রাত দশটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল শুভরাত্রি Thank you.